നമ്മുടെ ഗിംബിനകത്ത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ലേസ് ഒന്നിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഗിംബിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഗിംബ് നിർമ്മിച്ച് അങ്ങനെയാന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിനെ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ടൂളാണ് അലൈൻ ടൂൾ അപ്പം ചില സാഹചര്യങ്ങൾ വരാറുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ ലോഗോ കറക്റ്റ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സെൻറ്റർ വെക്കണമെന്നുണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ചിത്രം ഉണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ലെയർ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ വെക്കണമെന്നുണ്ടായിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് മൂട്ടുകൾ വെച്ചൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ അവിടെ ഇവിടെ ഒരു അളവ് വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അലൈൻഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പം തന്നെ കാര്യം സാധിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അലൈൻഡുകൾ എടുക്കാം അതായത് നമ്മുടെ മൂട്ടുകളിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അലൈൻ ടൂൾ അവിടെ കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അലൈൻ ടൂൾ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കീബോർഡിലെ ക്യൂ പ്രസ് ചെയ്താലും അലൈൻ ടൂളിലേക്ക് വരാവുന്നേ ഉള്ളൂ അലൈൻ ടൂൾ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്യാൻവാസിനകത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കഴ്സർ മാറിയിട്ട് ഒരു കൈ മാത്രം വന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് അലൈൻ ചെയ്യേണ്ട ലെയർ ഏതാണോ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒരു ചൂണ്ട് വിരൽ അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അലൈൻ ചെയ്യേണ്ട ലെയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആക്ഷൻ ഗ്രാഫ് ആണല്ലേ അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് നമ്മുടെ സർക്കിൾ ലെയർ കളയാം കളയല്ല നമുക്കൊന്ന് മറച്ച് വെക്കാം അതിന് നമ്മുടെ ഇവിടെ കണ്ണിൻ്റെ ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഇതിന് കുറേ ടൂൾസ് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ അലൈൻ ടൂളിന് അപ്പോൾ വലത് സൈഡിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അലൈനും എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ മിക്കവാറും ഇടത്ത് സൈഡിലായിരിക്കും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടായാലും രണ്ടും എവിടെ വന്നാലും ടൂൾസ് ഓപ്ഷൻസ് എവിടെ വന്നാലും എല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനകത്തും കാണുക ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ ആദ്യം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റിലേറ്റീവ് ടു ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിലേറ്റീവ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എനിക്ക് ഈ ആക്ഷൻ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലെയർ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാക്കണം അല്ലേ അപ്പം സെൻറ്ററിലാക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പം ഏതിനേലും ആസ്പദമാക്കി വേണോ അത് സെൻറ്റർ ആക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ സെൻറ്റർ ആക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫുൾ ക്യാൻവാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇമേജിനെ മൊത്തത്തിൽ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ആക്കാമെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാണ് റിലേറ്റീവ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഗിമിനോട് പറയുകയാണ് നീ ആ ഫുൾ ഇമേജിനെ ആസ്പദമാക്കി വേണം സെൻറ്റർ ആക്കാനെന്ന് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് സെൻറ്റർ ആക്കുന്നതെന്ന് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരു ആറ് ചിഹ്നങ്ങൾ ഇവിടെ കൊണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ അലൈൻ ലെഫ്റ്റ് എഡ്ജ് ഓഫ് ടാർഗറ്റ് ടോപ്പ് എഡ്ജ് ഓഫ് ടാർഗറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതെന്താണ് നോക്കാം ആദ്യം അലൈൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് ടാർഗറ്റ് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചീനമായിട്ട് അതായത് ഒറിജിനലായിട്ട് കറക്റ്റ് സെൻറ്ററിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ലോ കൊണ്ട് വെക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ പക്ഷേ നമ്മുടെ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ലെമ്പോയിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇത് സെൻറ്റർ അല്ല കറക്റ്റ് സെൻറ്റർ അല്ല അപ്പം അതിനാണ് താഴത്തെ ഓപ്ഷൻ കിടപ്പുണ്ട് അലൈൻ മിഡിൽ ഓഫ് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം കണ്ടില്ലേ കറക്റ്റ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ തന്നെയാണ് വന്ന് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി വേറെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ അലൈൻ ലെഫ്റ്റ് എഡ്ജ് ഓഫ് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അതായത് ഇടത്ത് സൈഡിൽ എഡ്ജിനോട് ചേർത്ത് വെക്കാനെന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉണ്ട് വലത്ത് സൈഡിലോട് ചേർത്ത് വെക്കാനും പിന്നെ താഴത്തെ സൈഡിനോട് ചേർത്ത് വെക്കാനും പിന്നെ മുകളിലെ സൈഡിലോട്ട് മുകളിലെ സൈഡിലോട്ട് ചേർത്ത് വെക്കാനും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇനി താഴെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം കാരണം നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലെയർ ഇങ്ങനെ കുറേ എണ്ണം ചറ ചറവറ ചറവറാന്ന് കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം ഒന്ന് അടുക്കി
ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്വയർ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഒരു ചതുരം വന്നാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും അതിന് ചുറ്റും എഡ്ജ് എങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ ഒരു എഡ്ജ് രീതിയിലാണ് ശരിക്കും ഗെയിം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ടൂളാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് സെലക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും ലെയർ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല പകരം ഒരു സെലക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ സെലക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഈ സെലക്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാധാരണ സെലക്ഷൻ സെലക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പം കീബോർഡ് ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഷിഫ്റ്റ് അല്ല സോറി ആ ഷിഫ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നമുക്ക് സ്ക്വയർ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്താണ് സെലക്ഷൻ കൊണ്ടുവരാമെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് സെലക്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം നമ്മളൊരു സെലക്ഷൻ നടത്തി അതിൽ റിലേറ്റീവ് ടു എന്നുള്ളത് സെലക്ഷൻ എന്ന ഓപ്ഷൻ ആക്കി എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ആക്ഷൻ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോഗോ സെലക്ട് ചെയ്തു എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൊണ്ടുപോകും കണ്ടില്ല ഇത്ര ഉള്ളു കാര്യം ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് വേറെ ലെയർ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല നമുക്ക് ഇടുപിടി തന്നെ ഒരു സെലക്ഷൻ നടത്തിയിട്ട് അവിടോട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ലെയർ അലൈൻ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെയുള്ളത് എന്താണ് ആക്റ്റീവ് ലെയർ ആണ് ഈ ആക്റ്റീവ് ലെയർ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ലെയർ ബോക്സിനകത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് നമ്മളൊരു ഭാഗം ഉണ്ടായിരിക്കും നന്നായിട്ട് ഡാർക്ക് ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ആക്ഷൻ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഹൈലൈറ്റ് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇതിൻ്റെ താഴെ ഒരു മാർജിൻ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടപ്പുണ്ട് ഓക്കെ മാർജിൻ അതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ സെലക്ഷൻ കളയാം സെലക്ഷൻ കളയാൻ എന്ത് വേണം മുകളിൽ ചെന്നിട്ട് സെലക്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അവിടെ സെലക്റ്റ് നണ്ണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കിടപ്പുണ്ട് അത് കൊടുക്കാൻ നണ്ണ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ലെയർ എടുക്കാം ഇനി ഈ മാർജിൻ്റെ എഡ്ജ് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പം ഇതെന്താണ് റിലേറ്റീവ് ടു ആക്റ്റീവ് ലെയർ ഓക്കെ അപ്പം ആക്റ്റീവ് ലെയർ ഏതാണ് മാർജിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഏത് ലെയർ ആണോ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുക അതായിരിക്കും ആക്റ്റീവ് ലെയർ ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് വാങ്ങി നോക്കാം ഓക്കെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കറക്റ്റ് ആണ് കാരണം മാർജിൻ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ എഡ്ജിനൊന്ന് വെച്ച് നോക്കുക ഓക്കെ എനിക്ക് വേറൊരു തെറ്റ് പറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടു ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഗിമ്പിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ലെയർ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ സർക്കിൾ നോക്കുക സർക്കിളിൻ്റെ ഒരു ചുറ്റും ഒരു ചെറിയ എന്താണ് ഒരു മഞ്ഞ വര വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ വര വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയും ഒരു ലെയറിൻ്റെ ബൗണ്ടറി നമ്മുടെ ഈ ബൗണ്ടറി ഉപയോഗിച്ചാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താണ് അലൈൻ ടൂൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ മാർജിനിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ഒരു വര കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി എന്ന് പറയുന്നത് ഫുള്ള് ഇത്രയും ഉണ്ട് കണ്ടല്ലേ ഈ വര വന്ന് നിൽക്കുന്നിടം വരെ ആണ് അതിൻ്റെ ബൗണ്ടറി അപ്പോൾ ഈ ബൗണ്ടറി കുറയ്ക്കണം ബൗണ്ടറി കുറയ്ക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതായത് ഈ വേണ്ടാത്ത ഭാഗം അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗം ഒഴിച്ച് നമ്മുടെ ഇത്രയും ലെയർ ഭാഗം ഒഴിച്ച് അതിനകത്ത് അകം എന്ത് എന്തെല്ലാം കിടപ്പുണ്ടോ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതിൻ്റെ വെളിയിൽ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ ആ ഭാഗം എല്ലാം കളഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ എഡ്ജ് അല്ലെങ്കിൽ ബൗണ്ടറി ആക്കാൻ നമുക്ക് ഗിമ്മിനോട് പറയണം അതിനെന്ത് വേണം നമ്മുടെ മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നേരെ ഒന്നു ലെയറിനകത്തോട്ട് അവിടെ ക്രോപ്പ് ടു കണ്ടൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതായത് എവിടെ എല്ലാം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവിടെ വരെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പം നമ്മൾ ക്രോപ്പ് ടു കണ്ടൻറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബൗണ്ടറി വന്നിട്ട് നമ്മുടെ മാർജിൻ ആക്കി ഇനി നമ്മൾ നേരെ എന്ന അലൈൻ ടൂൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ കണ്ടില്ല എഡ്ജ് വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഇവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് എഡ്ജിൽ വന്ന് കിടക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ബൗണ്ടറി വന്നാണ് കിടക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇതെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം കാരണം ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ചെറിയൊരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടായി കാണിക്കാം നമുക്കൊരു പുതിയ ലെയർ എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഒരു സർക്കിൾ കൊടുത്ത് ഓക്കെ സർക്കിൾ കൊടുത്തിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സർക്കിൾ നിർമ്മിക്കാൻ നോക്കുക ഓക്കെ മിക്കവാറും ചിലവർ ചെയ്ത് നോക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിയെന്ന് വരാം അതിനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ആ സർക്കിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ
അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം ഇതാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം പിന്നെ ഉള്ളതാണ് ആക്റ്റീവ് ചാനൽ ഓക്കെ ഈ ആക്റ്റീവ് ചാനൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ സെലക്ഷൻസ് ശരിക്കും സേവ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റും ഓക്കെ എപ്പോഴും നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നല്ലൊരു സെലക്ഷൻ നടത്തി നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെലക്ഷൻ നടത്തി നമുക്കിപ്പോൾ ഈ സെലക്ഷൻ പിന്നെ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തോന്നി ഏ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗിമ്മിനകത്തൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ സെലക്ഷൻസ് ഒക്കെ സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെന്ത് വേണം എഡിറ്റ് ചെയ്യല്ലേ അവിടെ സെലക്ട് എടുക്കുക ഓക്കെ അവിടെ താഴെ സേവ് ടു ചാനൽ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം നമ്മുടെ ആ സെലക്ഷൻ ഇവിടെ സേവ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പം ഈ സെലക്ഷൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് നമ്മുടെ അലൈനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും പിന്നീട് ഒരിക്കൽ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ആക്റ്റീവ് ചാനൽ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ വരുന്നത് ഇപ്പം നമുക്കൊന്ന് അലൈൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ സെലക്ഷൻ എടുത്തു സോറി നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്യണോ അല്ലേ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ഷൻ എടുത്തു കണ്ടല്ലേ അല്ല കറക്റ്റ് സെലക്ഷന് വേണ്ടി തന്നെ വന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ഗുണം നമ്മുടെ ഗിമ്മിനകത്ത് എപ്പോഴും ഉണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ സെലക്ഷൻസ് സേവ് ചെയ്തിടാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് നേരെ അലൈൻ ടൂളിലേക്ക് വരാം അവിടെ റിലേറ്റീവ് ടു ഇനി ഉള്ളത് പാത്താണ് ഓക്കെ ഈ റിലേറ്റീവ് ടു പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പാത്തുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഈ പാത്തിന് സെൻ്റർ ആക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ പാത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ പാത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ പോകുന്നതായിട്ട് വരയ്ക്കാനായിരിക്കും എന്നായിരിക്കും ഞാൻ കരുതിയത് പക്ഷേ പാത്തിനകത്ത് വലിയ ഉപയോഗമൊന്നും വരുന്നില്ല ഇതാ ഇവിടെ എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഈ ഫാവ് എഡ്ജ് ആയിരിക്കും ഈ ഫാവ് എഡ്ജ് ആയിട്ടായിരിക്കും കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമ്മുടെ ഇതെടുക്കാം ആക്ഷൻ ഗ്രാഫ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് പാസ്സിലേക്ക് വരും അവിടെ നമ്മുടെ പാത്ത് ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താണ് പാസ്സിനകത്ത് എന്നിട്ട് അവിടെ നമ്മുടെ കണ്ണുണ്ട് ആ കണ്ണ് ചിഹ്നത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ആക്റ്റീവ് പാത്തിലേക്ക് ഒന്ന് നോക്കുക എങ്ങനെ വരുന്നത് കണ്ടല്ലേ വലിയ എന്താണ് വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബേസിക് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് അത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അലൈൻ ടൂളിനെ അലൈൻ ടൂളിനെ പറ്റി പിന്നെ ഇനിയുള്ളതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ചവർ പോലെ കിടക്കുന്ന ലേസിനെ ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ആദ്യം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതാ ഇങ്ങനെ മൗസ് കൊണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്യാം എപ്പോഴും ഓർക്കാം നമ്മൾ എപ്പോഴും മൗസിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന കീ എന്നുള്ളത് മൗസിൻ്റെ ഇടത്തെ ബട്ടൺ ആയിരിക്കും വലത്തെ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അങ്ങനെ വലത്തെ ബട്ടണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ എടുത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എടുത്ത് പറയാത്തത് മിക്കവാറും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാം മൗസിൻ്റെ ഇടത്തെ ബട്ടണാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടൊന്ന് സെലക്ഷൻ എടുക്കാം ഇവിടെ റിലേറ്റീവ് ടു പാത്താണ് കിടക്കുന്നത് അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇമേജ് എടുക്കുക നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് അഴുക്ക് അടുക്കി പറക്കി വെക്കണം ഓക്കെ അവിടെ നമുക്ക് ഇതാ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഡിസ്ട്രൂ ട്രാഗറ്റ്സ് ഈവൻലി എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ കറക്റ്റായിട്ടുണ്ട് അതായത് എല്ലാം കറക്റ്റാണ് അതായത് ഹോർസോണിലായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ഇതാ ഈ ഒരു ദൂരം കണ്ടില്ലേ ഈ ഒരു ദൂരത്തിലാണ് എല്ലാം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് തെറ്റാണ് അല്ലേ അപ്പം അവിടെ താഴെ തന്നെ ഒരു ഡിസ്ട്രൂട്ട് വെർട്ടിക്കൽ സെൻറ്റേഴ്സ് ഓഫ് ടാർഗറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കിടപ്പുണ്ട് അത് കൊടുക്കാം കണ്ടല്ലേ എത്ര വൃത്തിയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ലേസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടത് അപ്പം ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതിനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിയണം എക്സും വൈയും ഈ നമ്മുടെ കണക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ മിക്കവാറും അതിനകത്ത് ഈ ഗ്രാഫ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഓർസോണലായിട്ടുള്ള ലൈൻ എക്സ് എന്നും മുകളിലോട്ട് പോകുന്നത് അതായത് ലെമ്പായിട്ടുള്ളതിനെ വൈ എന്ന് ആയിരിക്കും വിളിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പം നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിരിക്കും എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ കൊടുക്കാം പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ അതായത് ഇരുപത്തഞ്ച് ഇരുപത്താറ് ഇരുപത്തേഴ് അങ്ങനെ
ഓക്കെ വേറെ കാര്യം നമ്മുടെ ഗിമ്പിനകത്ത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ലേസ് ഒന്നിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഗിമ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോരായ്മ എന്ന് പറയാൻ ഗിമ്പ് നിർമ്മിച്ച് അങ്ങനെയാന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിനെ ചെയ്യുന്ന എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ലേസിനകത്ത് വന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ ഇപ്പുറത്തായിട്ട് ഒരു ബോക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അവിടെ ഒരു ചങ്ങല അവിടെ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ചങ്ങല രൂപപ്പെടുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചങ്ങല ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എല്ലാ ചങ്ങലയും ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ലെയർ നീക്കം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാ ലെയറും ആ ചങ്ങലയ്ക്ക് ചങ്ങല കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ ലെയറും അതിനൊപ്പം നീക്കം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇത് ഗിമ്പിനകത്തെ ഒരു പ്രത്യേകതരം ഫ്യൂച്ചറാണ് കാരണം ഗിമ്പിനകത്ത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് രണ്ട് ലെയർ ഒന്നിച്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ഗിമ്പിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയായിട്ടാണ് ഞാൻ ശരിക്കും കാണുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനലകത്ത് പുതിയതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കാരണം ഗിമ്പിൻ്റെ എപ്പിസോഡ്സ് ഒന്നും തീർന്നിട്ടില്ല ഗിമ്പിൻ്റെ വരാൻ കിടക്കുന്ന എപ്പിസോഡ്സേ ഉള്ളൂ അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ ക്രോപ്പ് ടൂൾ എന്ന് പറയുന്ന ടൂളിനുമായിട്ട് ഞാൻ തീർച്ചയായി